Buongiorno. Allora intanto, soltanto come breve promemoria, ricordiamoci che il termine Elohim e il termine Teoi per i greci, quando vengono tradotti in italiano, sono sempre resi con delle indicazioni funzionali, anche se, come ho detto nei video precedenti, purtroppo il termine Teoi è stato poi sostantivato cioè con l'aggiunta del, dell'articolo è stato fatto diventare un sostantivo, ma in realtà indicava delle funzioni dei teori. E quindi le abbiamo già dette e non le ripeto, però l'importante è avere ben chiaro questo concetto. Ho detto che avrei iniziato da Erodoto. C'è un'affermazione che lui fa nel secondo libro delle storie, un'affermazione che è molto importante, che secondo me richiama gli studi o comunque la situazione nella quale si sono inseriti gli studi di quel sacerdote fenicio San Cuniato di cui abbiamo parlato più volte. Cioè quel sacerdote fenicio che aveva scoperto gli inganni dei sacerdoti egizi che nascondevano al popolo la realtà, che era una realtà cruda che il popolo non doveva conoscere, e la nascondevo coprendola di allegorie, simbolismi, come abbiamo letto, addirittura inventando la categoria del mistero. E che noi pian piano, diciamo così, andando avanti col tempo, sono sicuro che finiremo per liberarci da questi tipi di condizionamenti che durano da secoli e che servono appunto a tenere sotto controllo la conoscenza del passato. Allora Erodoto nel libro secondo delle storie scrive questo è il racconto che mi facevano, parla dei sacerdoti egizi, riguardo ai fanciulli e al loro sistema di vita, ma anche altre cose ho sentito in Menfi, dove eh, si celebrava il culto del dio Ptah, Efesto per i greci, conversando con i sacerdoti di Efesto. Per di più mi recai anche a Tebe per accertarmi delle medesime cose, volendo sapere se le narrazioni sarebbero state concordi con quelle fatte in Menfi e così pure a Eliopoli, perché questi sacerdoti hanno fama di essere fra gli egiziani i più dotti nelle cose antiche. Quindi qui c'erano tre divinità in sostanza. E ascoltate bene. Orbene, quanto io sentì da loro riguardo alle cose divine, non mi sento invogliato a riferirlo. In greco c'è scritto esattamente uk, eimi protmos, che significa quasi non ho il coraggio, no, non ho tutto questo animo di riferirle, non mi sento così ardente, così bisognoso, così voglioso di riferirle. Cioè mi hanno raccontato delle cose che preferisco tenere per me. Dice, tranne soltanto il nome degli dei, convinto come sono, che su questo argomento tutti gli uomini ne sanno ugualmente, vabbè, il, il nome degli dei lo conoscono tutti. E poi lancia come una sorta di messaggio. E se ne farò cenno, lo farò perché costretto dalla necessità del racconto. Cioè, Erodoto dice, io ho ricevuto dai sacerdoti egizi Menfi, Tebe, Eliopoli, tutta una serie di informazioni. Ma vi dico, e questo a me sembra un messaggio rivolto a loro, non ho tanta voglia di parlarne. Non andrò oltre il nome degli dei, che comunque questo è conosciuto da tutti i popoli, da tutte le genti, e quindi, come dire, non faccio danni, però per quanto riguarda il resto ne farò cenno soltanto se costretto dalle necessità del racconto. Questo mi dà veramente l'idea che uno storico scriveva anche sotto il controllo, diciamo così, di chi deteneva il potere sulle conoscenze del passato. D'altra parte basta ricordare per esempio tutti i grandi reset culturali che sono stati fatti nel corso della storia, per esempio gli incendi delle grandi biblioteche, da quella conosciuta, la biblioteca di Alessandria, la biblioteca è il del Serapeo di Alessandria, dopo l'editto di Teodosio che ha reso il cristianesimo religione ufficiale, pensiamo alla distruzione della biblioteca di Antiochia, di Ctesifonte, eh, alla biblioteca in India di Nalanda, se non ricordo male, o alla grande biblioteca cinese di Xinjiang. Insomma, quelli che arrivavano a prendere il potere facevano in modo di cancellare le tracce delle conoscenze degli altri per imporre la loro visione che era innanzitutto una visione del passato. Pensiamo al grande incendio che è stato fatto 
dei codici Maya, una perdita veramente inestimabile, voluta dal vescovo francescano De Landa, che ovviamente ha inteso cancellare tutte le conoscenze dei Maya per poterle sostituire pari pari con i dogmi, insomma le, le verità della teologia cristiana. Ma senza pensare agli incendi eh, che si sono protratti poi nei secoli, insomma è, è sempre commessi da chi deteneva il potere, pensiamo per esempio già solo all'indice dei libri proibiti che di fatto costituiva una sorta di incendio virtuale, nel senso che i libri proibiti diciamo, non venivano bruciati, però si faceva in modo che rimanessero fuori dalla conoscenza comune, dalla conoscenza del popolo, proprio perché quelle conoscenze non venissero diffuse. E pensiamo che l'indice dei libri proibiti, che è stata una scelta medievale, è durata fino al 1966 e è ancora nella prima metà del 1900 veniva costantemente aggiornato. Quindi capite che la voglia di incendiare, incendiare in vari modi, è decisamente, decisamente rimasta. C'è una cosa che vi voglio assolutamente raccontare, quindi me la segno, Ypsekes, e Berum. Una parola greca, una parola ebraica, e poi le vediamo, almeno le ho lì come promemoria, sono veramente molto intriganti, corrispondono in un modo stupefacente. Abbiamo parlato dei sacerdoti di Eliopoli, eccetera, allora vi voglio leggere, in relazione ad Omero, una curiosità, in questo libro dove parlo delle etiopiche di Eliodoro, Eliodoro di Emesa, è un personaggio di cui per la verità si sa abbastanza poco, pare appartenesse ad una importante famiglia sacerdotale eh, dedita al culto di Elio, quindi Eliopoli in Egitto, Emesa si trova in Siria, il suo stesso nome Elio d'oro significa eh, dono di Elios, cioè dono, dono del sole, e quindi eh, diciamo ne sappiamo poco e quindi facciamo un po' finta, ma d'altra parte il metodo sempre usato e, ripeto, su tutta la Bibbia facciamo finta, compresi i Vangeli. Cioè, se noi giustamente esprimiamo dei dubbi su Eliodoro, dobbiamo esprimere dei dubbi ancora più grandi su tutti gli autori dei cosiddetti testi sacri, di alcuni proprio non si sa nulla, altri sono citati, Isaia, Ezechiele, eccetera, ma non si sa quanto dei loro libri abbiano scritto, dei Vangeli sappiamo che non conosciamo gli autori. Su Gesù ci sono molti autori che addirittura hanno tentato di dimostrare con documentazione storica la non esistenza. Sappiamo che il preposto dei Gesuiti ha detto che noi non sapremo mai che cosa ha detto veramente Gesù, perché al suo tempo non c'erano i registratori e quindi se anche abbiamo qualche dubbio su Eliodoro siamo in perfetta buona compagnia e possiamo andare avanti in assoluta tranquillità senza alcun complesso di inferiorità perché la non conoscenza c'è qui come c'è di là allora Eliodoro che cosa dice di Omero? dice suo padre presunto era un sacerdote ma in realtà egli era figlio di Hermes di cui il padre putativo era sacerdote infatti mentre un giorno la moglie di costui celebrava una festa tradizionale e si trovava a dormire nel tempio il dio si unì a lei e generò Omero che portava un segno di questa unione promiscua fin dalla nascita ebbe una coscia coperta da peli assai lunghi da ciò derivò il nome che gli dedero in Grecia o Meros cioè la coscia lui non svelò mai il proprio nome e non nominò mai né la sua città né la sua stirpe. Eh, qui dice che era originario di Tebe, quindi una di quelle città visitate da eh, Erodoto. Dunque la cosa interessante qual è? Che nel, nell'ambito della questione omerica, chi ha fatto studi classici la conosce molto bene, per cui si deve stabilire se Omero era un personaggio realmente esistito, oppure se Omero è un personaggio di fantasia nel quale sono stati fatti confluire tutta una serie di racconti orali e poi riuniti nei, nei due poemi Iliade e Odissea, beh, io devo dire che avendo studiato la questione omerica, questa cosa qui mai nessuno me l'ha spiegata. Eppure qui Eliodoro dice una cosa molto particolare, che tra l'altro per quel che mi riguarda corrisponde a tutta una serie di altre 
situazioni derivanti da incroci tra, diciamo così, divinità e umani. E questo è molto interessante. E poi Eliodoro dice un'altra cosa in relazione ai teoi, cioè a quei teoi di cui Erodoto dice io ne parlerò il meno possibile, come dire state tranquilli, ne farò cenno solo quando sarà strettamente necessario. E qui Eliodoro si riferisce ad un passo dell'Iliade nel quale c'è un racconto molto curioso. Si dice che Poseidone, vedendo che gli Achei, cioè i Greci, stavano soccombendo agli attacchi dei Troiani, decide di intervenire e decide di intervenire per stimolarli a resistere perché correvano il rischio di veder distrutte completamente le loro navi. Allora si rivolge ai due Aiace, cioè Aiace Doileo e Aiace Telamonia. E per farlo, diciamo, si traveste da calcante l'indovino. Quando lui fa tutta la sua ringa, poi se ne va, che cosa dice il libro tredicesimo dell'Iliade? Che eh, Poseidone balzò lontano e lo conobbe per primo il rapido Aiace Doileo. E subito disse all'Aiace figlio di Telamone, Aiace, sì, qualcuno dei numi che hanno l'Olimpo, sembrando il profeta, ci spinge a lottare per le navi. Questo non è calcante, augure e vate divino. L'orme dei piedi da dietro, la forma delle gambe facilmente conobbi al suo andarsene. Gli dei si riconoscono. Questa è la traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, pubblicata da Einaudi. Cioè gli dei si riconoscono dalle impronte che lasciano e dalla forma delle gambe. Questo me l'ha fatto venire in mente Eliodoro, no? che diciamo, se effettivamente facciamo finta, la storia di Omero è questa, beh, insomma, Omero aveva almeno una gamba speciale perché derivava, per una parte della parentela, derivava da un dio. E qui si dice che gli dei si riconoscono dalle gambe e dalle orme che lasciano. Purtroppo qui non ci dà indicazioni precise, ma torniamo a Eliodoro. Eliodoro cita esattamente quel passo e facendo parlare un sacerdote egizio dice che cos'è quindi che distingue l'incedere degli dei dalla camminata umana? La spiegazione è la seguente, tutto questo lo trovate nelle etiopiche eh? e qui ci sono, come per altre cose che vi citerò, c'è tutta la bibliografia. Gli dei si mostrano in sembianze umane per colpire gli uomini e in questo modo possono nascondersi i profani, ma non possono sfuggire al saggio. Si possono riconoscere dagli occhi, che hanno lo sguardo sempre fisso, e le palpebre immobili, ma soprattutto dall'incedere. Essi infatti avanzano con i piedi uniti, senza muoverli uno dopo l'altro, e fendono l'aria circostante con un movimento ed un impeto irresistibili invece di camminare. Proprio per questo motivo gli egiziani fanno le statue degli dei con i piedi uniti e quasi fusi insieme. Cioè qui dice, e noi facciamo sempre finta perché tra l'altro è affascinante, ripeto, si fa anche finta che la Bibbia parli di Dio, quindi figuriamoci se noi non possiamo fare finta che, che questo sia vero, Dice che camminavano con i piedi uniti. E allora andiamo a vedere alcune cose che adesso vi devo cercare perché torniamo al racconto sia di Alcinò e dove si parla di Mercurio, cioè sapete il messaggero degli dei. Allora Mercurio viene mandato in una compie, a compiere una certa missione, siamo nel libro quinto dell'Odissea. Disse così, non fu sordo il messaggero Argeifonte. Subito sotto i piedi legò i sandali belli, ambrosi, d'oro, che lo portavano sul mare e sulla terra infinita insieme col soffio del vento. Cioè con i due piedi uniti su questo sistema col quale lui si spostava. E se dall'Odissea andiamo all'Iliade, per esempio, ora qui si parla quindi di un viaggio per il quale era si sta preparando, e eh, nel libro quinto si dice... Era braccio bianco, frustò i cavalli che si slanciarono ardenti a volo fra la terra e il cielo stellato. Quanta distesa d'aria abbraccia un uomo con gli occhi, assiso sopra una cima, guardando al livido mare, tanto divora di slancio gli altoni trenti cavalli. Intanto qui osserviamo una cosa, che in un attimo questi cavalli percorrono una distanza di circa 20-25 km 
che è quella che un uomo stando seduto su un monte riesce ad osservare guardando l'orizzonte del mare. Quindi già ci dà un'idea della velocità a cui viaggiavano questi cavalli. Poi arriva nei pressi di Troia e quando si ferma versò molta nebbia. Però per quanto riguarda i piedi uniti c'è un altro discorso. Noi siamo abituati a pensare a Mercurio, l'abbiamo letto prima, come il messaggero alato, come se fosse l'unico ad utilizzare quel sistema di movimento che prevedeva un qualcosa che si metteva sotto i piedi e che quindi li teneva uniti e col quale si viaggiava. Bene, questo sistema viene utilizzato ancora una volta anche da Era e poi da altri, perché per esempio nel libro quattordicesimo dell'Odissea Era, di nuovo in partenza, dice sotto i morbidi piedi legò i sandali belli e poi con questi sandali belli cosa fa? Era ad un balzo lasciò la vetta d'Olimpo, venne giù nella Pieria, nell'amabile Mazia, si lanciò verso le cime nevose dei traci che allevano cavalli, vette altissime, coi piedi non toccava la terra, dall'Atos si buttò verso l'ondoso mare, poi incontra un'altra divinità e assieme, pensate, qui lasciarono il mare e sopra la terra andavano, sotto i piedi loro piegavano le cime dei boschi. Cioè questo racconto che abbiamo letto prima in Eliodoro delle divinità rappresentate con i piedi uniti mi pare trovare una interessantissima corrispondenza in questo modo di viaggiare, che era un modo di viaggiare che prevedeva di avere un qualcosa legato sotto i piedi, i famosi sandali alati, e questo qualcosa consentiva di viaggiare rasentando la superficie terrestre, rasentando la superficie del mare, rasentando le cime degli alberi al punto di piegarle. Ecco, quindi questo è un discorso secondo me molto molto interessante e adesso riprendiamo alcuni concetti importanti. Sul discorso Alto Nitrenti torneremo tra breve ed è quello proprio che io voglio fare perché la parte secondo me forse più interessante del tutto. Per quanto riguarda la nube, la nube è presente costantemente nella Bibbia. È presente costantemente, ve ne leggo soltanto un paio di passi, là dove ad esempio si dice che quando Mosè andava alla tenda del convegno, siamo in Esodo 40, la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore di cui parleremo riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube vi dimorava sopra. E quindi c'è questa nube che è costantemente presente quando c'è il cavod di Yahweh. Ed è la nube, se vi ricordate, che circondava le navi dei Feaci, che abbiamo visto l'altra volta, che viaggiavano conoscendo il pensiero dell'uomo, non avevano bisogno di nocchieri, non avevano bisogno di timone, non temevano mai di perdersi, viaggiavano nell'abisso nell del mare ad altissima velocità, però sempre circondate da una loro nube. Anche il carro di Yahweh è circondato da, da una sua nube. E quindi mi sono segnato, ripeto, soltanto alcuni brevi passi. Dice, quando Mosè, e qui siamo sempre in Esodo 33, quando Mosè usciva verso la tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno stava all'entrata della propria tenda e seguiva Mosè. Quando Mosè entrava nella tenda, la nube scendeva e stava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Ora, questo discorso della nube è onnipresente. Della nube parla anche Giuseppe Flavio nelle antichità giudaiche, quando sempre in riferimento a Mosè, dice che quando Mosè, non potendo entrare nella terra promessa, si reca nella valle di Moab per andare a morire, e la Bibbia dice che quando andò per morire nella terra di Moab era in perfetta salute, dice Giuseppe Flavio nell'Antichità Giudai, che libro quarto. Giunto al monte, detto Abari, che è un'altura situata di fronte a Gerico e dalla cui cima offre un'ampia vista della terra dei Cananei, egli licenziò gli anziani. E mentre si concedava da Eleazzaro e da Giosuè, quando ancora si tranteneva con essi, improvvisamente scese su di lui una nube ed egli scomparve in una valle. Ma egli stesso nei libri scrisse che morì per timore che, a motivo della sua virtù, 
qualcuno si avventurasse ad affermare che sia ritornato alle divinità. Cioè, anche qui, il discorso della nube che porta via Mosè è legato all'arrivo della divinità. E Mosè risulterebbe, l'abbiamo già detto altre volte, ma è bene ripeterlo, un non morto, come Elia, come Enoch. Quindi persone che sono state portate via. E guarda caso, ancora qui, c'è la nube. Torniamo a questo discorso che vi voglio fare, perché è un discorso molto interessante. Quando si parla dei cavalli Altoni Trenti, di cui abbiamo detto prima, Altoni Trenti è una traduzione poetica, bellissima, letterariamente molto apprezzabile, fatta appunto dalla Calzecchio Onesti per l'edizione in Inau. Però ancora una volta non rispecchia la letteralità del greco, perché Ypsekes deriva da due termini. Ypsi, che significa in alto, e eke, che significa rumore frastuono. Quindi questi cavalli, che sono ypsekes, non sono alto nitrenti, ma in alto fanno rumore, fanno frastuono, fanno fragore. E poi, come abbiamo visto, anche quando arrivano portano con sé una nube. Questo discorso del fragore, questo discorso del rumore, è presente anche nella Bibbia ed è presente in un passo interessantissimo di un libro, nel libro di Ezechiele, siamo nel capitolo 3.12, dove Ezechiele raccontando una delle sue esperienze, dico esperienze volutamente, non visioni, perché quelle di, di Ezechiele non sono visioni oniriche, lui era sempre sveglio. Ora, se pensiamo a visioni oniriche, dobbiamo pensare che uno dei più importanti profeti della religione giudeo-cristiana era uno che, diciamo, poteva avere qualche problema mentale. No, non ce l'aveva. Lui vedeva delle cose e viveva delle esperienze. In una di queste si dice, poi uno spirito in ebraico ruach mi sollevò e udì dietro a me un fragore di gran terremoto Mentre la gloria del Signore, in ebraico il kavod di Yahweh, mentre la gloria del Signore si alzava da quel posto. Quindi qui nella traduzione delle edizioni San Paolo, non nella traduzione di Mauro Biglino, c'è scritto che la gloria del Signore si alzava da quel posto. Era dietro la schiena di Ezechiele, Ezechiele non la vede, ma ode il grande fragore che produce mentre va verso l'alto. Esattamente come i cosiddetti cavalli, o se preferite, tanto facciamo finta, i motori del carro di Era, tanto facciamo finta. Ma io almeno lo dico. Allora, siamo esattamente nella stessa situazione. Noi potremmo prendere questo e dire che il cavò di Yahweh è un ypsi eke, fa rumore in alto, fa rumore quando si alza. Poi qui prosegue, tra l'altro, ma soltanto per curiosità vostra, poi lo analizzeremo in altri momenti, udì il fragore delle ali che si battevano l'una contro l'altra e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Cioè non ci sono dubbi, siamo esattamente nella stessa situazione. Però questo versetto è talmente devastante per coloro che dicono che il cavò di Yahweh è la gloria del Signore, che ovviamente sono state tentate varie interpretazioni. Per esempio, nella Bibbia di Gerusalemme, quello stesso versetto è tradotto così. Ezechiele 3,12 Allora uno spirito mi sollevò e dietro a me udì un grande fragore. E fin qui ci siamo. Benedetta la gloria del Signore là dove ha la sua dimora. Cosa c'entra con quello che c'è scritto nella Bibbia? C'entra perché questo berum, che indica quando si alza, in realtà viene letto come se fosse baruch, che vuol dire benedetto, perché queste ultime due lettere, questa qui e la kaf finale, possono essere e venivano spesso intercambiate anche per errore. Però Tutte le indicazioni, comprese quelle della esegesi ebraica, comprese quelle per esempio di Emmanuel Tov nel suo testo critico dell'ebraico biblico, dice chiaramente che l'unica lettura possibile, l'unica logica, l'unica che ha senso, visto anche il verbo di moto che regge questo, è questa qui. E adesso lo vediamo anche in un paio di altre situazioni che confermano 
sia nella traduzione sia nelle note quanto vi sto dicendo. Vediamo un portale biblico, vediamo un paio di traduzioni che confermano quanto abbiamo letto prima. Qui c'è la New English Translation che è quella, eh, diciamo, una traduzione della Bibbia che tiene conto anche delle ultime scoperte dei manoscritti, quindi cerca di rimanere molto aggiornata. E quindi vedete che si parla qui chiaramente di quando la gloria del Signore, e poi vediamo che cos'è, saliva dal suo posto. E qui nella nota spiega anche perché si fa questa scelta di chiave di lettura o comunque questa scelta di vocabolo, perché dice che in sostanza è l'unica coerente con l'intero discorso, perché l'altra quella che francamente cercherebbe di nascondere il fatto che la gloria del Signore fa rumore mentre si alza da terra, quest'altra chiave di lettura è assolutamente priva di ogni logica ed è spiegata anche perché insomma le due lettere finali qui sono facilmente e spesso sono intercambiabili. Quindi in realtà la chiave di lettura è quella e viene ulteriormente confermata da quest'altra versione della Bibbia dove di nuovo si dice quando la gloria del Signore saliva dal suo posto e quindi qui troviamo la conferma di quello che abbiamo letto nella Bibbia delle edizioni San Paolo che tiene conto appunto di questi emendamenti. Torniamo per un attimo ora ad Alcinò. Alcinò, vi ricordate, aveva delle navi navi che viaggiavano, diciamo, comandate dal pensiero. E questo mi ha fatto venire in mente un passo di Giona che tutti conosciamo. Sapete quando Giona viene inghiottito dal grande pesce? Si dice normalmente la balena, in ebraico c'è Dag, in greco c'è Ketos, che significa mostro soprattutto, mostro marino. Ketos, da cui deriva cetacei tra l'altro. E qui si dice, nel libro di Giona, al capitolo 2, il Signore, cioè Yahweh, dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Così Giona rimase nel ventre del pesce per tre giorni e tre notti e poi, al termine dei quali, ad un altro ordine di Yahweh, il pesce restituisce Giona sulla spiaggia. Ora io mi sono segnato alcuni eh, commenti derivanti dalla letteratura ebraica extrabiblica che sono molto interessanti e molto curiosi nell'ambito del nostro fare film. Per esempio Rashi dice che i due occhi del pesce erano simili a due finestre attraverso le quali Giona osservava e vedeva tutto quello che c'era nel mare e negli abissi. Cioè c'erano due occhi del pesce. Gli occhi del pesce avevano vetri di ossidiana, una pietra traslucida che dava luce all'interno. Rabbi Meir dice che una perla era appesa nelle viscere del pesce e faceva luce a Giona. Giona stava comodamente in piedi e il pesce lo ha portato in giro a vedere diverse cose, tra cui si è avvicinato anche a, diciamo, quella parte di mare vicina a, al luogo in cui gli ebrei avrebbero attraversato il cosiddetto mare di Canne, non il Mar Rosso, per iniziare il loro esodo, la loro uscita dall'Egitto. Ecco, queste cose tra l'altro le trovate nel Pirché di Rabbi Eliezer, che trovate anche in rete, e però nel libro che vi ho fatto vedere prima c'è anche tutta la bibliografia relativa a questi aspetti. Quindi, come dire, anche le navi di Alcino, unitamente a questo discorso di Giona, ci fa pensare ad una tecnologia di un certo tipo, quindi navi che venivano comandate dal pensiero o, come in questo caso, comandate dalla divinità e che portano Giona in giro e che hanno anche un sistema di illuminazione interno e che hanno degli occhi, che noi in termini moderni chiameremo oblò, con dei vetri traslucidi e che Giona dall'interno può vedere all'esterno e apprezzare tutta una serie di cose relative ai fondali marini. Insomma, mi sembra che ci sia veramente nelle corrispondenze bibliche e di altri aspetti tutta una serie di situazioni che se prese da un libro e poste nell'altro o viceversa non richiederebbero in sostanza nessun tipo di variazione. Quindi per il momento vi saluto qui e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie.